Di sebuah kota kecil yang kembali, hiduplah seorang remaja yang bernama Maya. Maya adalah gadis yang penuh semangat dan ceria. Ini hanya menjadi seorang ilmuwan. Oke, kali ini kita update cara membuat video animasi tiga dimensi dengan tampilan seperti tadi. Gimana menurut kalian lebih bagus nggak? Untuk caranya ya sama seperti di tutorial sebelumnya, tetapi kita tambahkan sedikit efek animasinya. Penasaran gimana caranya? Yuk simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Kampus Tutorial Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah Pada video kali ini kita akan membahas yaitu Cara membuat video animasi tiga dimensi ya Seperti yang kalian lihat tadi Untuk kalian yang belum ini ya, belum tahu video selanjutnya, cek aja di kecil video ya. Nah, karena untuk kali ini ada perbaikan-perbaikan animasi, jadi hasilnya lebih bagus ya. Atau menurut kalian lebih bagus yang mana, yang versi kedua ini atau ketiga ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja membuatnya. Yang pertama, ya versi tiga kali ini, step-stepnya, kita membuat script. Tentu saja untuk scriptnya kita membuatnya dengan bantuan AI ChatGPT. Misalkan ingatkan Oke, kali ini saya membuat cerita untuk anak SMA ya guys. Buatkan cerita pendek tentang anak SMA judul langkah seperti ini ya. Setelah ini yang perlu kalian lakukan yaitu menambahkan prom ya. From nah, seperti ini peta cerita. Nah ini ya kalian nanti bisa cek seperti ini buatlah naskah cerita di atas seperti ini bla 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 ya biar nanti lebih detail lagi ya seperti naratornya gambarnya seperti itu ya sehingga nanti hasilnya jadi lebih bagus. Oke kalau sudah ya selanjutnya kita beri kita rubah ya. Jadi terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, tujuannya biar nanti ketika kita gunakan untuk Leonardo ya untuk untuk gambarnya itu jadi lebih mudah ya guys. Oke. Untuk skripnya kita sudah dapat ya. Ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat gambar. Untuk buat gambarnya kita pakai Leonardo AI ya. Bagi teman-teman yang mungkin kesulitan membuat karakter ya, cek aja di akhir video tutorial Leonardo AI ya, cara bikin karakter. Oke, kita sampai di sini masuk ke AI Image Generation. Nah, di sini kita buat dari karakter yang sudah dideskripsikan di ini ya, ChatGPT. Nah, di sini karakternya bernama Maya ya. Nah, kalau kalian bingung ya bingung deskripsinya kalian bantu minta bantuan ke Google Translate Maya Maya karakternya jadi ceria ceria ini ya jadi Maya adalah jadi yang ceria seperti ini Oke kurang lebih promnya seperti ini ya guys Maya adalah gadis yang ceria masuk sekolah SMA dia memakai seragam putih dan rok biru apa memakai dasi Oke, okay, sekarang kita copy, kita copy, setelah itu kita masukkan ke ini, ini contoh ya. Oke, okay, masuk ke EA My Generation. Nah, di sini kalian atur jadi yang 3D Animation, ya, 3D Animation. Lalu di sini 2 aja, Pro Magic aktif. Setelah itu di sini ukurannya rubah ke ini ya 6, 16 9, banding 9 oke okay. kalau sudah pasti di sini ya lalu kita klik generate 
Oke, dan hasilnya seperti ini guys ya. Kita dapat uh, karakter mainnya seperti ini ya. Dan lakukan ini ya. Nah, di sini tinggal kita copy paste ke ini ya deskripsi di sini untuk ditambahkan ke prom Leonardo AI. Bagi kalian yang bingung cek di ini ya di deskripsi video mengenai Leonardo AI cara membuat karakter yang konsisten ya guys. Oke, dan kita lihat hasilnya seperti ini ya guys. Ya. Ini jadi kita membuat karakternya itu biar konsisten ya, biar ngikuti ceritanya. Yang jelas yang awal adalah karakternya, setelah itu kita ikuti ini ya dengan menambahkan kalimat selanjutnya. Misalkan kalimat pertama itu deskripsi dari karakter, kalimat kedua apa yang dikerjakan mulai membaca buku. Nah, itu sesuai dengan yang ada di sini ya, guys. Dan di sini kan ada ini ada keterangan-keterangannya ya. Oke, kalau sudah selanjutnya yaitu di download ya. Ini di download. Nah, di download dan nanti kita akan buat animasinya. Bagi kalian yang masih bingung bisa cek di cara bikin karakter di Leonardo AI biar hasilnya itu maksimal ya. Oke, membuat gambar sudah selanjutnya yaitu membuat efek animasi. Untuk buat efek animasinya kita menggunakan website ya, bantuan AI yang namanya Runway ML ini ya Runway ML.com ya ketik aja di Google Runway sini ya Runway ML ini ya Gen 2 AI seperti ini pilih yang Oke, okay, kita coba ini reset. Oke, okay, pilih yang ini ya, guys. Nah, maka akan masuk ke sini. Setelah itu, kalian klik yang try gen ya, try gen 2 seperti ini. Oke, okay, dan nanti kalian diminta untuk login gitu. Kalian login aja ya di sini karena saya sudah daftar login, maka langsung seperti ini. Kalau kalian diminta untuk login atau daftar dan kalian daftar aja gunakan email biar lebih ringkas. Di sini ada text to video sama image to video, ya. Kali ini kita pilih yang image to video biar hasilnya nyambung dengan yang kita punya, ya. Oke, kalau sudah, ini kita klik upload file, lalu pilih gambar yang sudah kita download, mulai dari ini ya, ini open. Dan tunggu, oke, okay, proses ya. Oke, okay, sampai muncul seperti ini. Selanjutnya, klik, klik generate. Klik generate. Oke, okay, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, okay, kalau sudah selesai, maka akan jadi seperti ini. Dan dapat kalian lihat, di sini untuk gen 2 itu, per pembuatan itu menghabiskan 5 kredit ya di sini. Yang tadi awalnya 100 lebih, sekarang tinggal 97. Dan kita lihat hasilnya seperti ini ya guys. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah ya. Nah, kita klik kanan, setelah itu simpan video ya. Simpan video. Nah, di sini misalkan satu gitu. Save. Nah, selanjutnya kita tambahkan video yang lainnya ya. Ini kita klik ini aja. Nah, setelah itu kita upload lagi. Oke, sekarang ke yang ini ya, guys. Open seperti ini. Tunggu persennya sampai selesai dan ikuti langkah seperti sebelumnya. Oke, setelah jadi ya, ini sudah jadi beberapa video. Langkah selanjutnya tinggal kita download ya. Seperti biasa kita download satu persatu, klik kanan, lalu pilih simpan video sebagai. Dan nanti akan tersimpan ya, tersimpan di komputer kita atau di laptop kita. Langkah selanjutnya setelah membuat efek animasi yaitu kita melakukan rekaman suara. Untuk rekaman suara itu kalian cari aja tempat yang sepi. Tujuannya apa? Biar nanti tidak ada noise yang masuk ya guys seperti suara motor, suara 
ayam, suara burung, dan lain-lain. Nanti kalau masuk itu menjadi kurang bagus ya di rekaman atau di suara video kita. Maka dari itu silahkan cari tempat yang kosong. Tetapi kalau misalkan kalian kesulitan mencarinya ya, ya diusahakan tempat yang sepi aja walaupun ada noise tidak apa-apa. Karena nanti kita akan menggunakan AI untuk membersihkannya ya guys. Ya, jadi menggunakan AI untuk membersihkannya. Oke, okay. AI-nya apa? Yaitu kita memakai Adobe Podcast ya guys. Adobe Podcast. Nah, seperti ini. Pilih yang ini intense speed remove ya pilih aja intense speed remove ini yang kedua oke okay. dan kalau misalkan kalian belum ada akunnya kalian sih up saja kalau sudah punya tinggal skin oke okay. setelah ini yang perlu kalian lakukan yaitu adalah menguploadnya mengupload hasil rekaman yang sudah kalian buat walaupun ada ini ya ada noise nya itu tidak masalah ya guys tapi usahakan lebih sedikit lah biar nanti EA-nya kerjanya tidak terlalu berat ya. Maksudnya tinggal ngilangin sedikit lah nanti hasilnya lebih bagus. Oke. Okay? Nah, tunggu proses intensity speed-nya. Oke, okay, kalau sudah kita coba cek hasilnya ya, guys. Di sebuah kota kecil yang damai hiduplah seorang remaja yang bernama Maya. Maya adalah gadis yang penuh semangat dan ceria. Oke, okay, seperti itu Ingin, ya. Guys. Kalau sudah klik download ya. Jadi kita sudah dapat audionya. Langkah selanjutnya setelah rekaman suara ya. Untuk back soundnya kalian bisa cari di YouTube ya guys. Kalau misalkan e, kalian memang tujuannya untuk upload di YouTube, kalian cari di YouTube. Kalau misalkan tidak cari tidak tujuan bukan YouTube ya, kalian bebas saja yang penting cari background no copyright. Oke. Kalau sudah langkah terakhir ya yaitu editing video ya untuk editing videonya kita menggunakan CapCut kalian bisa menggunakan CapCut, Filmora, Adobe Premiere ataupun yang lain ya tapi menurut saya CapCut itu bagus dan ada kelebihannya bisa di HP, bisa di laptop nah itu fleksibel sekali dan yang lebih penting ada subtitlenya oke kita langsung aja buka CapCut Oke, okay, kita buka new project, new project. Nah itu kita import gambar audio ya, eh, videonya dulu ya guys. Video dari yang sudah kita buat satu, dua, tiga, empat ya empat, empat. Lalu tambahkan ini Maya sama kotanya ya. Jadi bahan bahannya kalian masukkan semuanya. Open ya. Lalu pertama-tama masukkan aja audionya ya rekamannya seperti ini setelah itu kita tambahkan ini ya tambahkan video seperti ini lalu tambahkan tambahkan wait gini aja ya biar langsung ngurut gini tiga empat nah, masih empat kurang banyak ya guys nanti kita duplikat aja nah setelah itu kita juga bisa mengupload atau mengimport audio untuk big soundnya ya guys. Misalkan ini. Oke big soundnya ada. Nah. Kalian juga bisa menambahkan efek audio ya. Mungkin jungle bird atau yang lain ya. Kalau jungle bird ini untuk cerita yang di hutan ya. Oke saya tambahkan lagunya. Nah setelah ditambahkan. Jangan lupa dikecilnya ya. Dikecilkan suaranya ya guys. Tujuannya biar tidak menghalangi suara keterangan kita ya. Setelah itu kita coba play. Di sebuah kota kecil yang Oke, okay, kita proses sedikit. Namai hiduplah seorang remaja yang bernama Maya. Maya adalah gadis yang penuh semangat dan ceria. Dengannya menjadi seorang ibu yang setiap hari dia membaca buku. Oke, okay, nah di sini kalau misalkan ada yang perlu double ya kita copy paste aja, copy paste gitu ya. 
lalu kita sesuaikan di sini ya guys nah tujuannya apa biar waktunya ini ya habis ya maksudnya ini kan rekamannya disesuaikan dengan videonya sementara videonya kan pendek-pendek jadi harus di copy paste untuk menyesuaikan di Oke, okay. kalau sudah ya, kalau sudah ditata gitu ya, ditata baik audionya, lalu ini pengisi suaranya sama videonya ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu adalah menambahkan subtitle. Ini yang uh, ada di CapCut ya, ini sangat bagus sekali ya guys. Pilih aja teks ya, teks lalu auto caption. Ya, English ini kalian rubah aja ke Indonesia. Setelah itu klik create dan tunggu prosesnya ini sampai selesai. Mungkin memakan waktu beberapa saat ya. Oke, kalau sudah ya, langkah selanjutnya kita perlu sedikit melakukan pengeditan di sini. Klik yang ini nih ya. Yang kedua biar ada garis tepinya pada teksnya. Setelah itu geser ke bawah. Stroke-nya ini kalian tebalkan aja ya. Tujuannya biar semakin jelas seperti ini ya. Oke, okay. ya sekitar 75 76 lah. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan animation ya. Animation. Nah, untuk animation-nya kalian pilih yang yang caption ya, guys. Untuk caption di sini ada beberapa ya. Kalau menurut saya yang lumayan bagus ini ya ini lumayan bagus klik aja diklik setiap hari oke dan kalau sudah kalian cek lagi ada yang salah atau enggak ya biasanya captionnya kadang-kadang karena pengucapannya kurang jelas sehingga cut subtitlenya ini juga kurang jelas ya kalian sesuaikan aja lalu kalau semuanya benar-benar sudah fix tinggal kita Export yaitu dengan cara klik export, export lalu di sini namanya misalkan cerita Maya, lalu klik export dan tunggu prosesnya selesai dan hasilnya seperti ini. Di sebuah kota kecil yang nampai hiduplah seorang remaja yang bernama Maya. Maya adalah gadis yang penuh semangat dan ceria. Ini hanya menjadi seorang ilmuwan. Setiap hari dia membaca buku di perpustakaan. Maya juga aktif di klub sains di sekolahnya. Dia menemukan teman sebaya yang memiliki minat serupa yaitu berupa belajar sains. Oke, okay, itu ya guys, yaitu cara membuat video animasi tiga dimensi dengan bantuan AI jadi cukup mudah sekali dibandingkan membuat cara manual ya skripnya sudah dibuat dan lalu animasinya juga lalu untuk editing suaranya juga sudah dibantu biar bersih tidak perlu repot-repot menggunakan editing lainnya dan hasilnya seperti tadi gimana menurut kalian dibandingkan yang sebelumnya menggunakan Epic atau efek animasinya tadi kita menggunakan Renboy ML Oke, okay. tulis di kolom komentar menaik pendapat kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like ya. Dan kalau ingin request tutorial, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.